പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് പി ഡി ആർ മാത്തമാറ്റിക്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മാർച്ച് പതിനേഴാം തീയതി എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും അതിൻ്റെ തയ്യാറെടുപ്പിലായിരിക്കുമെന്ന് അറിയാം ഗണിതശാസ്ത്ര സംബന്ധിയായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സം സംവദിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ ഒരു മാർക്കിൻ്റെയും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും അഞ്ച് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും നാല് മാർക്കിൻ്റെയും പത്ത് വീതം ക്വസ്റ്റ്യൻസും അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ടായിരിക്കുക മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ മൊത്തം നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിനാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നൂറ്റി അറുപത് മാർക്ക് നിങ്ങളുടെ ആകെ മാർക്ക് എൺപത് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം നിങ്ങളുടെ പഠന സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളോട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലിയ മാർക്ക് എ പ്ലസ് ലെവലിൽ ആ മാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കും അതായത് നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കോളം മാർക്കിൽ മാർക്കോളം ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് വരിക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് എൺപത് മാർക്കാണ് ഇരുപത് മാർക്ക് സി യു മാർക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി അറുപത് മാർക്കിൽ എൺപത് മാർക്ക് പോരെ ആകെ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി എഴുതിയിട്ട് എൺപത് മാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരെ വളരെ ഈസി ആണെന്നുള്ള ഒരു ധാരണ ഒരുപക്ഷെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ ആ മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം ഇനി അനിവാര്യമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ മുൻ വർഷങ്ങളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തുകൊണ്ട് അതിലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം ശരിക്ക് പരീക്ഷാ അനുഭവം കിട്ടണമെങ്കിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകേണ്ടതുണ്ട് ആ ഒരു അനുഭവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി കിട്ടേണ്ടത് എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ആശയത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നതാണ് ഇനി ഉള്ള മാർഗം കാരണം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലെ കോൾ ഓഫ് ടൈം എത്രയാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ആ മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അറിയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കും അല്ലേ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലേ എന്നിട്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എഴുതുക ഓക്കെ ഈ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതിൽ ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാൻ എഴുതുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡയറക്റ്റ് കണ്ടന്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അത്തരം ഒരു സൗകര്യം തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനും വല്ലാതെ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളോട് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് നിങ്ങളോട് പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള വിവിധ കാര്യങ്ങൾ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കുകയും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഇത്തരം വളരെ പിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിച്ച എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന കാരണം പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ നിങ്ങൾ മുൻ വർഷങ്ങ
മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളുടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഏതെല്ലാം പാഠഭാഗത്തു നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം കണ്ടന്റുകളാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ നമ്മൾ പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു വളരെ ഫ്ലാഷായിട്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡൽ എക്സാം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാം വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ട് മാർക്കിനെ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ ഒരു ഓട്ടപ്രദിക്ഷണം എന്ന് പറയാം അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഏത് പാഠഭാഗമാണെന്നും കണ്ടന്റുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്ന് നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കുമാണ് പ്രാക്ടീസ് കൃത്യമായി ചെയ്യണം എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടും രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഓടിച്ചു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ ഇസ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആൻഡ് എ ബി സി ഡി ആർ പോയിൻറ്റ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കുക വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ ഡി വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ചിത്രം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു സർക്കിളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ബി സി നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഡി ചക്രി ചതുർഭുജത്തിൻ്റെ എതിർ ശീർഷ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും അനുകൂലങ്ങളായിരിക്കും സപ്ലിമെൻ്ററി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും വൺ എയ്റ്റിയിൽ നിന്നും വൺ ടെൻ നൂറ്റി പത്ത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിയുടെ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ സി എ ഒ സി എന്ന ആംഗിൾ സ്ക്രീൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഒ സി എന്ന ആംഗിളിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആംഗിൾ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഡി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ഡി അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയായിരിക്കും ഡിയുടെ ഇരട്ടി ഡിയുടെ ടു ടൈംസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആ രണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ സെക്കൻഡ് ടൈം ഓഫ് ആൻഡ് അരിത്തമിഡി സീക്വൻസീസ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ത്രീ രണ്ടാം പദം രണ്ടാം പദം എട്ടും പൊതുവ്യത്യാസം മൂന്നുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ദ സീക്വൻസ് ശ്രേണി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് പന്ത്രണ്ടാം പദവും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സെക്കൻഡ് ടേം ഓഫ് ആൻഡ് അരിത്തമിഡി സീക്വൻസ് എട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ടാം പദം എട്ടാണെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൂന്നാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം അത്രയായിരിക്കും രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്നും കോമൺ ഡിഫറൻസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ അതായത് പൊതുവ്യത്യാസം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന അഞ്ചായിരിക്കും ഒന്നാം പദം വാട്ട് ഈസ് ദ ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് പിന്നെ ട്വൽത്ത് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ചെയ്താൽ പ്രയാസമില്ല അല്ലേ എന്താണ് ട്വൽത്ത് ടേം എന്ത് ടേം കാണാനുള്ള സൂത്രവാക്യം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എഫ് പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അല്ലെങ്കിൽ എൻ ഡി പ്ലസ് എഫ് മൈനസ് ടി എങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ആ കാര്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആശയം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് വിച്ച് ഡിവൈഡ്സ് ദ ലൈൻ ജോയിനിങ് എ ടു ഫൈവ് ആൻഡ് ബി സെവൻ ടെൻ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ്റ്റു ടു അപ്പോൾ ഇതൊരു കോർഡിനേറ്റ്സിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ രണ്ട് അഞ്ചും ബി ഏഴ് പത്തുമായ ഒരു ലൈന് അതിനെ മൂന്ന് ഇസ്റ്റു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിൽ ബാഹിക്കുന്ന ആ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ രണ്ട് അഞ്ചും ബി ഏഴ് പത്തുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൈ എന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് നിർദ്ദേശാങ്കം ഓക്കെ എക്സ് വില ഓക്കെ അപ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ബിയുടെ എക്സ് നിർദ്ദേശാങ്കം സെവൻ ആണ് സെവൻ മൈനസ് എയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു
രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ രണ്ട് ഒന്നാംകൃതി സമവാക്യങ്ങൾ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിലാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കറിയാം പല രീതിയിൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എഴുതാനറിയാം അതിനൊരു സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യമാക്കി മാറ്റി എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഒരു ഫാക്ടർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഒരു ഫാക്ടർ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി പോളിനോമിൽ എഴുതാം ഒന്നാം കൃതി ബഹുപതി നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാൻ കഴിയും അത് ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കംപ്ലീറ്റ് സ്ക്വയർ മെത്തേഡ് വർഗം പൂർത്തീകരിക്കുന്ന രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് റൂട്ട് ഓഫ് ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി ബൈ ടു എ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ ഫെബ്രുവരി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ചോദിച്ച നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം കണ്ടന്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നും ഉടനെ കൂട്ടുകാർ എഴുതി വയ്ക്കുക കൃത്യമായിട്ട് ഇത് പറഞ്ഞു പോയതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിൽ വന്ന രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെല്ലാം പാഠഭാഗങ്ങൾ എന്നാണ് ഏതെല്ലാം കണ്ടന്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കൺസിഡർ ദ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് തേർട്ടീൻ ട്വന്റി ത്രീ തേർട്ടി ത്രീ എക്സെട്ര എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ബി വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് അതൊരു അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും രണ്ടാം പദത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നാം പദം മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ടേം അപ്പൊ നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യണം സംഭവം എളുപ്പമാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അല്ലെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ഇതിലൊരു പദമാകുമോ ഒരു ടേം ആകുമോ അത് നോക്കാം എങ്ങനെയാ നോക്കുക അത് പദമാകുമോ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ഏത് നമ്പറിനെയും അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് ടേം അത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് ആ ഒരു സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ചിട്ട് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡർ ബൈ ടെൻ ടെൻ ആണല്ലോ അതിൻ്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് തേർട്ടീൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ആകുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി ത്രീ ഓക്കെ ത്രീ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഏത് ടേമിനെയും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് പൊതുവ്യത്യാസം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിമൈൻഡർ മൂന്നായിരിക്കും റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വിൽ ബി സീറോ പൂജ്യം ആയിരിക്കും റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ വൺ നോട്ട് വൺ ആകുമ്പോൾ വൺ വൺ നോട്ട് ടു ആകുമ്പോൾ ടു വൺ നോട്ട് ത്രീ ആകുമ്പോൾ ത്രീ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ആദ്യത്തെ ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ വൺ നോട്ട് ത്രീ അപ്പോൾ ആ സൂത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അത് കാണേണ്ടത് ആ ആശയം മനസ്സിൽ കരുതണം കരുതി വെക്കണം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓ ഇസ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി അതിൽ ചിത്രം നോക്കുക സ്ക്രീനിൽ നോക്കുക ആംഗിൾ എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഒ സെന്റർ ആണ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി ബി ഒ ഡി എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി എ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി സെൻട്രൽ ആംഗിളിന്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റിയുടെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും ബി ഒ ഡി അപ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ സി കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ 
മൂന്ന് മൂന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കൂട്ടുകാർ അടുത്തത് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ സർക്കിൾ മീറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ പിന്നെ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റേഡിയോസ് കാണാം എ സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ ഒറിജിൻ ആ സെൻ്റർ ഇറ്റ് പാസസ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ എന്ന പോയിന്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറോ സീറോ ഒറിജിനിലൂടെ ഒറിജിൻ ആണ് അതിൻ്റെ എന്ത് സെൻറ്ററും അപ്പോൾ സീറോ സീറോയും ത്രീ ത്രീയും വെച്ചുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് റേഡിയസ് കണ്ടുകൂടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസ് കാണാം റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് വേർ ദ സർക്കിൾ മീറ്റ്സ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വൈ ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും ആ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ചോദിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എങ്ങനെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കാണും റേഡിയസ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ത്രീ ഓൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് നയൻ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ റൂട്ട് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ റേഡിയസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും എക്സ് ആക്സിസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് ത്രീ റൂട്ട് ടു സീറോ മൈനസ് ത്രീ റൂട്ട് ടു സീറോ അതൊന്ന് കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മാർച്ച് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കൂട്ടുകാർ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കൃത്യമായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ കടന്നുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആറ് മാർക്ക് ഷുവറായിട്ടും കിട്ടും അടുത്തതായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ ഫിഗർ ഓ ഇസ് എ സെൻ്റർ ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈക്വൽ ടു എം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വാട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ബി സി വാട്ട് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഡി സി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അതേ ഒരു രീതിയിലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല സമയം വെറുതെ കളയുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈഡ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം ഓഫ് ഓഫ് ദ അരിത്തമേറ്റ് സീക്വൻസ് വൺ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ സെവൻ എക്സെട്ര സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെയും ആൻസർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ട് കണ്ടെത്താം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഡിജർ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻഡിജർ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ വൺ ബൈ സെവൻ ടു ബൈ സെവൻ ത്രീ ബൈ സെവൻ അത് പരിശോധിച്ചാൽ സെവൻ ബൈ സെവൻ എന്നൊരു നമ്പർ ആയിരിക്കും വണ്ണ് കിട്ടുക എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ആയിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജർ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൽ വട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് സെവൻ ടേം ഓഫ് ദി സീക്വൻസ് സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അതല്ല സമവാക്യങ്ങൾ സമ്മിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്താൽ കിട്ടും ആൻസർ ഫോർ ആയിരിക്കും കിട്ടുക ഒന്ന് കൂട്ടുകാർ ചെയ്ത് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് സി മൈനസ് വൺ കെ ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓൺ ദ ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ്സ് എ ടു ഫോർ ആൻഡ് ബി ഫോർ എയ്റ്റ് വിച്ച് നമ്പർ ഇസ് കെ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആൻഡ് ദ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഓഫ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സിൻ്റെ രണ്ട് നമ്പർ പോയിൻറ്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സൂചക സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ടു ഫോറും ബി ഫോർ എയ്റ്റും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ലോപ്പ് കാണാം ചെരിവ് കാണാം ചെരിവ് നമുക്ക് കിട്ടുക ടു എന്നായിരിക്കും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക വൈ
അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അതല്ലാത്തതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നോക്കൂ ടു ഫോർ ടുവിൻ്റെ എത്രയായിരുന്നു ഡബിൾ ആണ് ഫോർ ടു ടൈംസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഡബിൾ ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കിട്ടി മൈനസ് വൺ കേടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുക മൈനസ് ടു ആണ് അതും മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അടുത്തത് ഒരു പോളിനോമിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് പി ഓഫ് വൺ ഇഫ് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് നമുക്കറിയാം ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ബി ഇഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് കെ വാട്ട് നമ്പർ ഈസ് കെ കെയുടെ വാല്യൂ കാണാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി ഓഫ് വൺ ഫാക്ടർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വൺ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കെയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെല്ലാം ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണെന്നും എന്തെല്ലാം കണ്ടന്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതെന്നും കൃത്യമായി കൂട്ടുകാർ നോക്കി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാർച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എസ് എൽ സി എക്സാമിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അതിലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൻ്റെ പാറ്റേൺ മോഡലൊക്കെ മാറിയത് അപ്പോൾ അതിലെ ആദ്യത്തെ എസ് എൽ സി എക്സാമാണത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ചിത്രം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻ ദ ഫിഗർ ഒ എ ബി സി ഈസ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒ എ ബി സി ഒരു ചതുരമാണ് ഇറ്റ്സ് ബ്രഡ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ ബ്രഡ് എന്താണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതായത് വീതി റൈറ്റ് ദ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ വെർട്ടിസസ് ബി ആൻഡ് സി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എ സിക്സ് സീറോ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ലെങ്ത്ത് സിക്സ് ആണ് ബ്രഡ് ത്രീ ആണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ബിയും ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സും സൂചക സംഖ്യ നമുക്ക് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ സി യുടെ കോർഡിനേറ്റ്സും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും കൂട്ടുകാർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ലെറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് മലയാളം ആർ റിട്ടൺ ഇൻ പേപ്പർ സ്ലിപ്സ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ ടു എ ബോക്സ് എ ചൈൽഡ് ഈസ് ആസ്ക് ടു ടേക്ക് വൺ സ്ലിപ്പ് ഫ്രം ദ ബോക്സ് വിതഔട്ട് ലുക്കിംഗ് വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ എ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതും രണ്ട് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾ അപ്പോൾ മലയാളം എന്നുള്ള ആ വാക്കുകളിൽ ആ എം എ എൽ എ വൈ എ എൽ എ എം ഒമ്പത് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് എല്ലാതും കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പേപ്പറിൽ എഴുതിയിട്ട് ഒരു ബോക്സിലിട്ടു നോക്കാതെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ ഒരു ലെറ്റർ എടുത്താൽ ഒരു സ്ലിപ്പ് എടുത്താൽ ആ സ്ലിപ്പ് എ വരാനുള്ള സാധ്യത പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എ എത്ര എണ്ണം ആ ഒമ്പത് ലെറ്ററിൽ എ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കണം അതായത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് അല്ലേ നാല് ഏകലുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പം ഇത്രയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഫോർ ബൈ നയൻ നയൻ ആണ് ടോട്ടൽ അല്ലേ ഫോർ ബൈ നയൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് എ അപ്പം എ ആവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ബാക്കിയുള്ള അഞ്ചും എന്തല്ല എ അല്ല അപ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ നയൻ ഓക്കെ ആ പ്രോബിലിറ്റി എ ആവാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും എ ആവാതിരിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റിയും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടണം ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി എത്രയാണ് വൺ ആണ് അത് കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക ദ ആൽജിബ്രായിക് ഫോം ഓഫ് ആൻ അരിത്തമിഡ് സീക്വൻസ് ഈസ് ഫൈവ് ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ അഞ്ച് ആൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് ആൽജിബ്രായിക് ഫോം വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം ആണ് മാറി മാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഫസ്റ്റ് ടേം കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പ
ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ലെവൻ ചിൽഡ്രൻ ഇൻ എ സ്കൂൾ ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് തേർട്ടി നയൻ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർട്ടി തേർട്ടി തേർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി സെവൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തേർട്ടി ത്രീ തേർട്ടി വൺ അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് നമ്പറുകളുണ്ട് ഇത് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണെന്ന് കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ വെയ്റ്റ് മീഡിയൻ വെയ്റ്റ് കാണാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീഡിയൻ വെയ്റ്റ് കാണുന്നതിന് എന്താ ചെയ്യണം മീഡിയൻ വെയ്റ്റ് കാണുന്നതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ ആരോഹണ ക്രമത്തിലോ അവരോഹണ ക്രമത്തിലോ നിരത്തി എഴുതണം ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓർ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും മധ്യത്തിൽ വരുന്നത് മിഡിൽ വരുന്ന ആളാണ് ആര് മീഡിയൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ പതിനൊന്ന് നമ്പറുകൾ കൃത്യമായിട്ട് അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ മിഡിൽ നമ്പർ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ അല്ലേ അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെ മിഡിൽ നമ്പർ ആരാണ് മൂന്നാമനാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടത് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആറാമനായിരിക്കും അപ്പൊ ആറാമത് കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആരാണോ അയാളാണെന്ത് മീഡിയൻ ഓക്കെ കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിനെ അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലോ എഴുതിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ മിഡിൽ നമ്പർ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കൂട്ടുകാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എസ് എൽ സി എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കണ്ടന്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കൂട്ടുകാർ പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുക ഈ ആറ് മാർക്ക് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണത് അതിലെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ല ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അരുത്തമ്പറ്റ് സീക്വൻസിലെ അതായത് സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ടേം ഓഫ് ദ ടോം ഓഫ് വൺ അരുത്തമ്പറ്റ് സീക്വൻസ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി ആൻഡ് ദ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടേം ഈസ് വൺ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ പദം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ പദം നൂറ്റി അറുപത്താറാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ പറ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പദം കാണാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം എല്ലാവർക്കും കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള കാര്യം അറിയേണ്ടതായിരിക്കും എന്താ ചെയ്യണം പൊതുവ്യത്യാസം കാണാൻ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേമിൽ നിന്ന് തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ടേം മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേമും ഇരുപത്തേഴാമത്തെ ടേമുമാണ് അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാനുള്ള കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണാനുള്ള വിദ്യ നമുക്കറിയാം എന്ത് ചെയ്യണം പദങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ഡിവൈഡർ ബൈ പദസ്ഥാനങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ചെയ്താൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ കഴിയും വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് തേർട്ടി ഫിഫ്ത്ത് ടേം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ പദമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇരുപത്തേഴാമത്തെ പദം നൂറ്റി അറുപത്താറാണെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടി എത്ര കോമൺ ഡിഫറൻസ് എത്ര പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിയാലാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടുക നോക്കുക അത്രയും പൊതുവ്യത്യാസം കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതൊരു ജോമട്രിയിലുള്ള ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ജാമതിയിലെ ഒരു പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻ ദ ഫിഗർ ദ സ്റ്റേഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ ജോയിനിങ് ദ മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഡോട്ട് പുട്ട് ഓൺ ലാർജ് ട്രയാങ്കിൾ ടു ബി വിത്തിൻ ദ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആ വലിയ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കൂ അതിൻ്റെ ഓരോ വശത്തിൻ്റെയും മിഡ് പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അകത്തുള്ള ആ ചെറിയ ഷെയ്ഡ് ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് ഒരു കുത്തിട്ടാൽ വലിയ ട്രയാങ്കിളിന് മുകളിൽ കുത്തിട്ടാൽ അത് ആ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിൽ ഷെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ട്രയാങ്കിൾ വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രോബിലിറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മിഡ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഒരു നാല് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നാല് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ആ തുല്യ ത്രികോണങ്ങ
ആക്സിസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അനുസരിച്ച് അത് മാറുന്നുള്ളൂ ആ വെർട്ടക്സ് അപ്പോൾ ഓരോ വെർട്ടക്സിലും കൃത്യമായിട്ട് എ ബി സി കൊടുത്ത് ഡി കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ വെർട്ടക്സ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക ആക്സിസ് നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ടെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് എ ക്ലബ് ആർ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് തേർട്ടി പത്ത് നമ്പറുകളാണ് ഫൈൻഡ് ദ മീഡിയൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് നമ്പറുകൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് കൃത്യമായിട്ട് പതിനൊന്ന് നമ്പർ ആകുമ്പോൾ സിക്സ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ മിഡിലിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ പത്ത് നമ്പറാണ് അപ്പം മിഡിലിൽ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫൈവും സിക്സും അല്ലേ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി ആരോഹണ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതി കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി അതിൻ്റെ അഞ്ചും ആറും പദങ്ങൾ ടേമുകൾ കണ്ടെത്തുക അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും പദങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ മീഡിയൻ മധ്യമം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു നോക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതെല്ലാം പാഠഭാഗങ്ങളെന്നാണ് ഏതെല്ലാം കണ്ടന്റുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുക ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാർക്കിലെ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് മാർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കിട്ടും കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഇവിടെ കഴിയുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഇതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും വിജയാശംസകൾ Thank you.